ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है सेनापति जी जी सेना के लिए रसद और हथियार और मंगा लिए गए हैं ना? जी जो ज्यादा घायल हैं, उन्हें कल विश्राम दो ठीक है और बाकी चौकियों से जितने हो सके और सैनिक सैनिकों की चिंता मत कीजिए हमारी सेना का हर एक सिपाही अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा आपको विश्राम की आवश्यकता है जी ऐसा आप एक घाव बहुत गहरे हैं मुगलों को मात देने की इच्छा इन घावों से भी कहीं ज्यादा अधिक गहरी है कल हम उनका वो हशर करेंगे आपने वैसे ही हमारी इतनी सहायता की है जीजा सर हम लोग तो ये सोच कर ही हैरान है कि क्या आप इतने जल्दी आप पहुंचे कैसे यहाँ के चप्पे चप्पे से हम वाकिफ हैं एक खुफिया रास्ते से हम यहाँ तक पहुंचे आपकी सहायता के लिए धन्यवाद पर हम उनसे ज्यादा दिन तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे मुगल सैनिकों की गिनती बहुत ज्यादा है उनकी गिनती चाहे जितनी भी ज्यादा हो पर हमारे जोश और हिम्मत से ज्यादा नहीं हो सकती अपने मातृभूमि पर मर बैठने के हमारे जज्बे से बढ़कर नहीं हो सकती वो अपने बादशाह के हुक्म को बचाने के लिए लड़ते हैं पर हम भूमिपाल अपनी धरती के मान के लिए अपनी आन पान शान के लिए लड़ते हैं कल के युद्ध के लिए हमने योजना तैयार की है क्या राजा सूर्यभान सिंह हमारी सहायता के लिए पहुंच गए जी हुकुम अब वो भी हमारी सेना के साथ मिलकर मुगलों का डट कर मुकाबला कर रहे हैं हमारे वीर सब कुशल है ना जी रानी सर पता है जोधा जब सूजा मैंने विद्रोह किया था हम थारे बाबू सा के पास गए थे और हमने कहा था कि एक बेटा खो गया है तुझे को ढूंढना पड़ेगा हम ही क्या पता था कि बेटे के रूप में हमें एक वीर योद्धा मिल जाएगा और सबसे अच्छी बात यह है मासा कि जितनी नफरत मुगलों से हम करते हैं उतनी नफरत वो भी करते हैं और पता है पृथ्वीराज चौहान उनके भी आदर्श हैं देखना हमारी ही विजय होगी ईश्वर करे कि थारी बात सच हो एक बार ये युद्ध खत्म हो जाए फिर हम तुम दोनों का ब्याह करवा देंगे अब सब जाकर आराम करो और सुबह जल्दी उठ के माँ भवानी की पूजा करेंगे विजय के लिए और फिर उसके बाद हम सब उसी कक्ष में इकट्ठा हो जाएंगे अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी दादी साहब भानपुर के राजा आमेर के साथ हैं अब उन मुगलों की हार और हमारी जीत पक्की है वाले जीवन हो तुम सूर्यभान अपनी बहन का सुहाग हम नहीं उजाड़ सकते हे भवानी माँ इन्हें हमसे दूरी रखना सुजाबान कैसे भूमि पाल हो तुम सामना करने से डरते हो भूमि पाल 
इसीलिए अपने होने वाले जमाइशा पर वार नहीं कर सकता मेरे लिए भी जोधा के भाई हो तो लेकिन वो जो अपने राज्य से रिश्ता तोड़कर मोगलों से जा मिले वो किसी रिश्ते के लायक नहीं होता एक राष्ट्रोही के लिए ना तो कोई धर्म होता है ना ही कोई परिवार हम चाहकर भी जोधा के साथ अपना रिश्ता नहीं भूल सकते और जो चाहे हो जाए हम भी किसी देशद्रोही को क्षमा नहीं कर सकते क्षमा नहीं अपना आमेर लेने आया हूं मैं और अगर आप हमारे रास्ते में आए तो हम भूल जाएंगे कि आप जोधा के होने वाले पति हैं जानती हो ना हम अपने कहना को केवल परिजात के फूल चढ़ाते हैं क्या करती महल से बाहर जाना मना है रानी साने बाहर बगीचे तक में जाने की अनुमति नहीं दी आज इसी से काम चला लीजिए और फिर आप ही कहती है ना कि पूजा तो मन से की जाती है मन ही तो नहीं मानता है चढ़ा तो मोगरा भी देंगे पर आज की पूजा हमें फिर अधूरी लगेगी रुक क्यों गए भूमि पाल हूं बाहर से नहीं डरता कैसे भूमि पाल हो तुम तो? क्या दुश्मन का सर काटने से डरते हो तुम्हारे विवाह पर भी अवश्य होऊंगा और सबसे ज्यादा खुशियां मैं ही मनाऊंगा सुना है काका साने तुम्हारे लिए वर्ड ढूंढा है काम हमें ही करना पड़ा जंग जज्बातों से नहीं जीती जाती है सुजमल मौके का फायदा उठाओ हार गए तो आमेर को भुलाना होगा हमारी धरोहर को जो आगे बढ़ाएंगे उनका नाम है चिरंजीव भगवान दास Ha ha ha! 
मरते दम तक राजकुमार अपनी मर्यादा निभाते रहे वो बल से लड़े और मुगल छल से राजकुमार सीने पर वार करते और मुगल पीठ पर युद्ध में ईमानदारी की कीमत राजकुमारों को अपनी हार से चुकानी पड़ी रोशनी नहीं चिल सकती है दादी साहब देखिए ना कितनी तूफानी हवा चल रही है हमें बहुत डर लग रहा है कहीं ये कोई अपशगुन तो नहीं है ना कैसा अपशगुन जो था यह तारा वहम है तूफान का आना दिए का बुझना ये तो कुदरती बात है पहले भी तूफान आए बेटा लेकिन आमिर में कभी अंधेरा हुआ है और न कभी होगा ठीक कहा आपने मासा आमिर पर कोई आँच नहीं आएगी हमें अपने अपने शूरवीर बेटों पर और अपनी सेना पर पूरा भरोसा है जो भी आमिर की तरफ आग उठाएगा वो अपना सर कटवा के जाएगा चौधा की आंस का दिया कभी नहीं बुझेगा हे माँ सबकी रक्षा करना शरीफुद्दीन ने आमिर पर हमला कर दिया है जो काम हम करना चाहते थे वो उसने कर दिखाया आमिर पर हमले से इतना खुश होने वाली कौन सी बात है जलाल आमिर की हैसियत ही क्या है एक छोटी सी रियासत है <laughs> आपकी नजर पूरे हिंदुस्तान पर होनी चाहिए हिंदुस्तान पर तो हम राज करेंगे ही अम्मी जान लेकिन आमिर में एक ऐसा राज छिपा है जिसे हासिल करना बहुत जरूरी है माफ कीजिएगा जलाल हम कुछ समझे नहीं 
کیا ہے ایسا آمیر میں وہ جو آگرہ میں نہیں ہے جو پورے ہندوستان میں نہیں ہے امی جان کیا ہے ایسا آمیر میں جس کے بارے میں اس نے بڑی امی کو بھی نہیں بتایا ایسا کون سا راز چھپا ہے وہاں کیسے شہزادے ہو اتنا بھی نہیں جانتے کہ جس سے جن ہار جاؤ اس کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے اپنے اس نئے راجہ کے سامنے سر جھکاؤ تم بھی کیسے مغل ہو اتنا نہیں جانتے کہ راج کور اپنا سر کٹا سکتے ہیں جھکا نہیں سکتے تو پھر تمہارا کٹا ہوا سر ہی تمہارے والد کو توفے میں بھیجا جائے گا اوشیہ بھیجنا یہ دیکھ کر وہ گرو کریں گے کہ ان کے بیٹوں کے سر کٹ گئے لیکن آکے تب بھی دشمنوں کو للکار رہی تھی اتنا غرور لیکن اب ہمیں تمہارے کٹے ہوئے سر نہیں تمہارا ٹوٹا ہوا غرور چاہیے اتنی تکلیفیں دو انہیں کہ ان کا غرور چور چور ہو جائے رحم کی بھیگی خمانگے یہ ہم سے وہ دن کبھی نہیں آئے گا شریف الدین وہ دن آ چکا ہے وہ دن آ چکا ہے اور آمیر اب ہمارا ہوا غلط فہمی ہے تمہاری جب تک آمیر میں سور ویروں کے لہو کی ایک بھی بوند باقی ہے آمیر کو چھو بھی نہیں پاؤ گے خموش صوبہ دار صاحب آمیر پر تو آپ نے فتح حاصل کر لی اب ان لوگوں سے کیا بات کرنی اب تو آپ راجہ بھارمن سے ہی بات کریں اب ان راجاؤں کے غرور پر فتح پانی ہے راجہ بھارمن کو ہمارا پیغام بھیجا جائے وہ بھی ایک معقول تحفے کے ساتھ پیغام لکھو شریف الدین کا حکم پورا ہو گیا واپس چلو رکو کائرو ہمیں کے سینے پر چل کر جد کرنے آئے تھے اب پیر دکھا کر کہاں بھاگے جا رہے ہو رکو شریف الدین کی طرف سے سندیش ہے پڑھو راجہ بھارمل جی جنگ ہمارے نام ہوئی اب آمیر کا کیا فیصلہ ہوگا اس بارے میں آپ سے مسلط کرنی ہے پیغام ملتے ہی فوراں ہم سے آ کر ملے اگر آٹھ پہر میں ہمارے حضور میں پیشنا آئے تو آمیر کے تینوں شہزادوں کی پڑھو بھگوان 
तो आमेर के तीनों शहजादों की मौत का जिम्मेदार खुद आमेर होगा उन तीनों का भी वही अंजाम होगा आगे पढ़ो भगवान दास रुक क्यों गए पहले उनकी धमकी जान लें फिर उनकी भाषा में उन्हें जवाब दिया जाएगा 